बड़ी खबर दोस्तों सामने आई भारत की पहली पावरफुल सी बस एक बार में चलेगी एक हज़ार किलोमीटर कई लोगों को मानना है कि लंबी दूरी के लिए सी या इलेक्ट्रिक वाहनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो अब आपको अपनी सोच बदल देनी चाहिए क्योंकि भारत में पावरफुल सी बस आ चुकी है और दावा किया जा रहा है कि ये बस एक बार सिलेंडर फुल होने पर कम से कम एक हज़ार का सफर तय करेगी दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में भारत की लंबी दूरी तय करने वाली पहली सी बस लॉन्च की इस बस की सबसे खास बात यह है कि इससे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि इन सी बसों को प्रायोगिक आधार पर चलाया जा रहा है जल्द ही इन्हें कमर्शियल रूप में भी शुरू किया जाएगा खबर दोस्तों सी को लेकर मुस्लिम नेता और मौलाना करेंगे पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम सी और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पर जारी विरोध के मद्देनज़र कुछ मुस्लिम सांसद मौलाना और बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जल्द मुलाकात करेंगे इस संबंध में ऑल इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा जल्द ही मुस्लिम मौलानाओं सांसदों शिक्षाविदों बुद्धिजीवियों और मदरसा शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा इलियासी ने कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी और अमित शाह को सी और एनआरसी को लेकर उठी चिंताओं के बारे में जानकारी देगा दरअसल नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर राजनीतिक दलों विभिन्न संगठनों और संस्थानों द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है बीते सप्ताह जुमे की नमाज के बाद पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया बड़ी खबर दोस्तों करगिल में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं चालू 30 प्रमुख नेता ही फिलहाल हिरासत में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गई हैं इससे कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सी की बहत्तर कंपनियों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया था इस संबंध में जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने बताया करगिल में आज से इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं हमें उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी क्योंकि स्थिति अनुकूल हो गई है वहीं घाटी में हिरासत में लिए गए नेताओं के बारे में उन्होंने बताया चार महीने पहले बड़ी संख्या में लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया था लेकिन आज केवल तीस बत्तीस प्रमुख नेता निवारक नज़रबंदी के अधीन है और कुल मिलाकर संख्या सौ से भी कम है बड़ी खबर दोस्तों राष्ट्रीय तिलहन मिशन कम करेगा खाने के तेल की महंगाई दोस्तों देश में खाने के तेल की महंगाई को लेकर चिंतित मोदी सरकार ने राष्ट्रीय तिलहन मिशन की कवायद शुरू कर दी है और इसका खाका भी तैयार हो चुका है जिस पर मंथन जारी है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि राष्ट्रीय तिलहन मिशन पर जब अमल होगा तो खाद्य तेल का आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी दोस्तों भारत हर साल तकरीबन 150 लाख टन खाद्य तेल का आयात करता है जबकि घरेलू उत्पादन तकरीबन 70-80 लाख टन है ऐसे में खाने के तेल के लिए भारत मुख्य रूप से आयात पर निर्भर करता है जिसके लिए काफ़ी विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है ऐसे में देश का आयात बिल कम करने के लिए तिलहनों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना लाजिमी है तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार तेल आयात पर निर्भरता कम करने को लेकर गंभीर है और मिशन मोड में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए जल्द ही सरकार राष्ट्रीय तिलहन मिशन लाएगी हाल ही में हैदराबाद में इस संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आई के वैज्ञानिकों से लेकर खाद्य तेल उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया खबर दोस्तों जीएसटी रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई अटैच हो सकते हैं प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट दोस्तों जीएसटी रिटर्न फाइल न करने वालों के लिए काफ़ी बुरी खबर आई है आने वाले दिनों में जो जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं उनके बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है जिसमें जी अधिकारियों को नए अधिकारों से नवाजा गया है सी ने जारी किए गए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अधिकारियों को पावर मिल गई है कि अगर कोई यूनिट बार बार नोटिस देने के बाद भी जीएसटी फाइल नहीं करती है तो जीएसटी अधिकारी उस यूनिट की संपत्ति और बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं आपको बता दें कि देश में एक करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूनिट्स रिटर्न दाखिल नहीं कर रही है नए नियमों अनुसार 
अधिकारी फॉर्म जी आर थ्री ए के जरिए फाइनल रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट से तीन दिन पहले प्रोसेस की शुरुआत करेंगे